దేవుడు మన కష్టాల మధ్యలో ఉన్నాడు కీర్తనల గ్రంథం నలభై ఆరో కీర్తన పదో వాక్యం తర్వాత ఐదో వాక్యం కలిసి మనం చదువుకోబోతున్నాం ఓరకుండుడి నేనే దేవుడినని తెలుసుకొనుడి అన్య జనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదు భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదు కీర్తనల పేరు పది హీ సేస్ బీ స్టిల్ అండ్ నో దట్ ఐఎమ్ గాడ్ ఐ విల్ బీ ఎగ్జాల్టెడ్ అమాంగ్ ద నేషన్ i will be exalted in the yet kitta 46 5 are you ready devudu aa pattanamulo unnadu daniki chalanam ledu arunodayamuna devudu daniki sahayam cheichunadu 46th psalm 5th verse god is within her she will not fall god will help her at break of day hallelujah దేవుడు మన కష్టాల మధ్యలో ఉన్నాడు నీ వేదనలో ఆయన ఉన్నాడు నీ దుఃఖములో ఆయన ఉన్నాడు నీ తొందరపాటు తనములో దేవుడు ఉన్నాడు అందరూ విడిచిపెట్టేశారా బాబు అనుకున్న దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీకు నువ్వే అనుకున్నా దేవుడు కూడా నన్ను వదిలేశారా బాబు అనుకున్నా దేవుడు నీతో ఉన్నాడు జాన్ వెసలి అన్న గొప్ప భక్తుడు ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ఏ సయ్య కోసం తల కిందల చేసినవాడు ఆ గొప్ప భక్తుడు తన అవసాన కాలములో ఇక తన తుది శ్వాస విడిచిపెట్టే సమయంలో తనకు సమీపంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ తన కుటుంబ సభ్యులు తనతో సమీపంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ గదిలోనికి చేరారు తన మంచం చుట్టూ చేరారు ఆయన ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరో జాన్ వెసలి గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఆ మాట్లాడుతుంటుంటే ఎవరికి వినపడట్లా మళ్ళా ఆయన నోటి దగ్గర చెవిని పెట్టి సార్ గట్టిగా మాట్లాడాలి సార్ అంటే ఆయన ఏదో గట్టిగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు అయినా అది ఎవరికైనా పట్ల ఇంకా ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు అది ఎవరికైనా పడట్లా ఏదో మాట్లాడాలనుకుంటారు అది ఎవరికైనా పడట్లా అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సార్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి సార్ సార్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి సార్ అన్నారు అనగానే ఇంక మాట్లాడుతున్నాడు అది ఎవరికి వినపడట్లా ఇక తుది శ్వాస విడిచిపెట్టడానికి ఇంకా రెండు మూడు సెకండ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి అప్పుడు తను అప్పటిదాకా చేయి లేపలేని వాడు చేయి పైకి ఎత్తాడు చేయి పైకి ఎత్తి ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నాడు అందరికీ గదిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కనబడినట్లుగా ఆ మాట ఏంటి తెలుసా ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ మరలా చేయి ఎత్తి రెండోసారి అన్నాడు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అలెలుయ్య ఈరోజు నేను చెప్పనా అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఒకవేళ ఆస్తి నీ దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోవచ్చు దానికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఆరోగ్యం నీ దగ్గర నుండి క్షీణించవచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా ఉత్తమైనది దేవుడు నీతో ఉన్నాడు పలుకుబడి పోవచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీకు కలిగిన ఉద్యోగం నీ దగ్గర నుండి పోవచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఒకవేళ నీ ఇంటిలో మరణం జరగచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు మనతో ఉన్నాడు జాన్ వెస్లి గారు చెప్పేది నేను మరణించవచ్చు అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు మీతో ఉన్నాడు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఆయన మనతో ఉన్నాడా భయపడక్కర్లా ఆయన కార్యం చేయగలిగిన గొప్ప దేవుడు ఆయన అద్భుతం చేయగలిగిన గొప్ప దేవుడు శిష్యుల గదిలో భయంక్రాంతులైన శిష్యుల గదిలో ఎవ్వరూ లేరు వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళతో లేరు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళతో లేరు అనేక అద్భుతాలు సూచక్రియలు చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళతో లేరు కానీ ఏసయ్య గదిలోనికి ప్రత్యక్షమై ముయ్యబడిన తలుపులు ముయ్యబడిన కిటికీలు ముయ్యబడిన ద్వారాలు నా ఏసయ్య లోనకెళ్ళి అన్నాడు భయపడకుడి ఈ లోకం ఇచ్చినట్లు కాదు నా సమాధానాన్ని మీకు అనుగ్రహించుచున్నా ఆ శిష్యులందరూ ఏమంటారు తెలుసా ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ జీసస్ ఈస్ విత్ అస్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ దేవుడు మాతో ఉన్నాడు 
ఎమ్మాయ గ్రామంలో ఇద్దరు కలుసుకొని వెళ్తున్నారు మళ్ళా తిరిగి ఏసైని విడిచి వెళ్ళిపోతుండగా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏసయ్య వారితో మాట్లాడుతుండగా వాళ్ళిద్దరు అనేది ఏం తెలుసా ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు మాతో ఉన్నాడు గలలియా సముద్రములో ఈ ఇద్దరు నుండి ఆదరికి వెళ్తుండగా పడవ మునిగిపోయేటట్టు ఉంది కానీ ఏసయ్య ఆదరికి చేర్చాడు వెంటనే వాళ్ళన్న మాట ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ ద గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు మాతో ఉన్నాడు ఈ రోజు నీ గాఢాంత కారములో దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీ కష్టములో దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అందరు నాతో పాటు చెప్పండి ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ చెప్పండి అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది దేవుడు నాతో ఉన్నాడు హల్లెలుయ్యా మార్తా మరియా లాజర్ తమ్ముడు మరణించాడు అన్ని పోయినాయి ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు కీర్తనలు గంధ నలభై ఆరో కీర్తన ఒకటి నుండి పదకొండు వాక్యాలు కలిసి మనం చదువుకుందాం దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు ఆపత్ కాలములలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు కావున భూమి మార్పు నొందినను నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలినను మనము భయపడం ఒక నది కలదు దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరచుచున్నవి దేవుడు ఆ పట్టణములో ఉన్నాడు అమేన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ God is with us. Let's say, the best of all. The God is with us. Say it, huh? The best of all. God is with us. Anni tikanna uttama mainadi. Ma patanamulo devudu vunnadu. Say it, anni tikanna uttama mainadi. Ma kutumamulo devudu maato vunnadu. అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది మా సంఘములో దేవుడు మాతో ఉన్నాడు అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనది నా బిడ్డలతో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఆ పట్టణములో ఉన్నాడు దానికి చలనము లేదు అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచున్నాడు గట్టిగా జనములు ఘోషించుచున్నవి రాజ్యములు కదులుచున్నవి ఆయన తన కంఠధ్వని వినిపించగా భూమి కరిగిపోచున్నది సైన్యముల కధిపతి అగు యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు యహోవా చేసిన కార్యములు వచ్చి చూడుడి ఆయనే భూమి మీద నాశనముల కలుగ జయువాడు ఆయనే భూది గంతముల వరకు యుద్ధములు మాన్పువాడు విల్లు విరుచువాడును బల్లెమును తెగ నరుకువాడును ఆయనే యుద్ధ రథములను అగ్నిలో కాల్చి వేయువాడు ఆయనే ఓర్రకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకొనుడి అన్య జనులలో నేను మహోన్నతుడు నగదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగదును సైన్యముల కధిపతి అగు యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు యాకోబి యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు హల్లెలుయ్య సాతానుగాడు పెద్ద తంత్ర గుట్టాడు ఆడి ఎంత తంత్రాలు చేస్తాడంటే ఎంత కొయ్యుక్తిని ఉపయోగిస్తాడంటే చిన్న పిల్లవాడు మొదలుకొని బాల్యప్రాయంలో ఉన్న వాళ్ళను యవనస్తులను మధ్య వయసులో ఉన్న వాళ్ళను వృద్ధాప్యములు అడుగుపెట్టిన వాళ్ళను వృద్ధులను ఏం చేస్తాడు తెలుసా ప్రతి ఒక్కరిని బిజీ చేసేస్తాడు ఎవరికీ టైం ఉండదు బిజీ చేస్తాడు బిజీ చేసి వాక్యం వైపు ప్రజలను తెప్పనివ్వడం ప్రార్థన వైపు ప్రజలను తెప్పనివ్వడం మందిరం వైపు తెప్పనివ్వడం తద్వారా ఇంట్లో జరిగే సమస్యలు ఇంట్లో జరిగే వచ్చిన కష్టాలు ఇంట్లో వచ్చిన దుఃఖాల వలన తొందరపడి అక్కడికి పరిగెత్తాం ఇక్కడికి పరిగెత్తాం ఇక్కడికి పరిగెత్తాం అటేపు పరిగెత్తుతాం మనసులో ఉన్న తొందరపాటు ద్వారా ఏమండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఏమండి చేయనట్టు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఏమండి ఇటు వెళ్ళిపోయి అటు వెళ్ళిపోతాం మనసులో ఉన్న తొందరపాటు వలన అటువంటప్పుడు దేవుని వైపు నిన్ను తిరగనివ్వడం అప్పుడు వాడి కుయిక్తి నిన్ను ఎరిగి వాడి తొందరను ఎరిగి ఓరకుండుడి ఏం చెయ్యండి ఓరకొండి బీస్టిల్ 
ఓరక నేను ఉండు కంగారు పడకో నువ్వు బిజీగా అటు ఇటు తిరక్కో వాక్యం వైపు తిరుగు ప్రార్థన వైపు తిరుగు మందిరానికి రా నీలో ఉన్న దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు నిన్ను ఆదరిస్తాడు నిన్ను నిలబెడతాడు నీకు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తాడు నీకు ఒక జవాబును తీసుకొస్తాడు నీకు ఒక పరిష్కారం తీసుకొస్తాడు తొందరబాటు వలన బిజీ వలన నీకు సహాయం అందదు దేవుడు అనేది ఊరక నిలబడు ఊరక ఉండు వాడు చెప్పినట్టు అది తిరక్కో వాడు చెప్పినట్టు అటు వెళ్ళిపోకు వాడు చెప్పినట్టు అటు వెళ్ళిపోకు ఒక్కొక్కరు ఆ ఆత్మీయులను కూడా సాతాను గారు తొందర పెడతాడు ఇదిగో అటు వెళ్ళిపో అక్కడ అద్భుతం జరిగింది ఇటు వెళ్ళిపో అటు అద్భుతం జరిగింది ఇటు వెళ్ళిపో అటు జరిగింది దేవుడు నీతో చెప్పేది ఊరక నిలబడు ఊరక నిలబడు బీ స్టిల్ ఊరక నిలబడి ఊరకుండుడి నేనే దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఏ సోదన అయితే నిన్ను సిగ్గుపరిచిందో ఏ వేదన అయితే నిన్ను అవమానపరిచిందో ఎక్కడైతే నువ్వు తల దించుకున్నట్టు అయిపోయిందో నీ బంధువుల ఎదుట నీ జీవితంలో కార్యం చేసి నేను మహోన్నతుడునని నేను రుజువుపరుస్తా ఇది వరకు రుజువుపరిచా మొన్న నేను రుజువుపరిచా మరలా నీ ఇంటిలో నేను రుజువుపరుస్తా తొందరపడకు హల్లెలుయ్య ఓరక నిలబడి అంతే హల్లెలుయ్య కీర్తన ఇరవై మూడు నాలుగు ఇలా చెప్పబడుతుంది గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిన ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ నీ గాఢాంధకారపులో నేను తోడే ఉంటా వెంటనే ఐదో వాక్యం నువ్వు నీ దుడ్డుకరి నీ దండము నన్ను ఆదరించుడని చెప్పి ఐదో వాక్యములో ఏం తెలియపరుస్తుంది తెలుసా నీ శత్రువుల ఎదుట నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచదవు నువ్వు కష్టాల మధ్యలో గుండా వెళ్తుండగా శ్రమల మధ్యలో గుండా వెళ్తుండగా ఇబ్బంది గుండా నువ్వు వెళ్తుండగా భయపడకు దేవునితో ఉన్నాడు కష్టాలు మాత్రమే చూడకు కన్నీరు మాత్రమే చూడకు ఇబ్బంది మాత్రమే చూడకు నీ కొరకు ఒక బల్లను సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన నీ కొరకు నువ్వు కాదు నువ్వు కష్టాల రందిలో ఉన్నావు ఇబ్బందుల రందిలో ఉన్నావు దుఃఖపు రందిలో ఉన్నావు అటువంటప్పుడు నువ్వు ఓరకైనా నిలబడి నన్ను నమ్మిక ఇంచావు గనక నీ కొరకు ఒక స్థానాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నా నీ కొరకు ఒక మహిమను సిద్ధపరుస్తున్నా నీ కొరకు ఒక పదవిని సిద్ధపరుస్తున్నా దావీదు కొరకు ఆ గాఢాంధ కారపులో ఇలా దేవుడు తోడే ఉండి అతని కొరకు ఒక సింహాసనాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు యోసేబు కొరకు ఒక పదవిని సిద్ధపరుస్తున్నాడు అబ్రహాము కొరకు ఒక హెచ్చింపును సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఈ సాకు కొరకు ఒక అభివృద్ధిని సిద్ధపరుస్తున్నాడు నీ కష్టాల మధ్యలో దేవుడు అనేది ఎప్పుడు అలాగుండదు నేను దాంట్లో ఉన్నాను గనక నీ ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూడు నీ కొరకు ఒక బల్ల సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆయన ఆ బల్ల అంటే ఇంకొక మాటలో అర్థం ఏంటంటే ఐ యామ్ సెట్టింగ్ ఐ యామ్ ప్రిపేరింగ్ ఆఫీస్ ఫర్ యూ సరిపోల హల్లెలు ఐ యామ్ ప్రిపేరింగ్ అన్ ఆఫీస్ ఫర్ యూ ఐ మీన్ హల్లెలు నేను నీకు ఒక అధికారాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నా నేను నీకు ఒక స్థానాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నా హల్లెలు రెండు చేతులు పెట్టితే సయ్యాను తుఫాన మధ్యలో కష్టాల మధ్యలో శ్రమల మధ్యలో ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అసలు ఆ గొప్ప భక్తుడికి ఆ చివరి క్షణంలో ఇంకొకడైతే అది ఎక్కెక్కి ఏడిసేవాడు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ ఆ మాట చెప్పగానే దేవా ఈ ప్రసంగానికి ఈ ఒక్క మాట చాలయ్యా బతుకుల్లో జనాలకు జీవితంలో అద్భుతం జరిగిపోతాయా The best of all, God is with us. One day, you will be able to live in this day. You will not have any skill. You will not have any power. You will not have any willpower. You will not have any power. You will not have any power. That is the power. If you don't have any power, you will not have any power. If you don't have any power, you will not have any power. ఏ సైని నమ్ముకోకపోయినా ఈ కష్టాలు గుండా వెళ్ళేవాడివి 
ఏసైని నమ్ముకున్నా ఈ కష్టాలు గుండా వెళ్తున్నావు కానీ ఇదే సమస్య గనక ఏ సైని ఎరగకుండా ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఉంటే ఈరోజు మట్టికి మట్టిగా మారిపోయి ఫోటోకి దండేసి అనేవాళ్ళు కానీ నీతో ఆయన ఉన్నాడు గనక దేవుడు ప్రతి సమస్యను ఎదిరించటానికి నీకు శక్తిని ఇచ్చాడు అభిషేకాన్ని ఇచ్చాడు జీవాన్ని ఇచ్చాడు దానిని ఎదిరించగలుగుతున్నావు కానీ మర్చిపోకు హలేలుయా నీ కొరకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఒక ఆఫీస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు శ్రమల మధ్య కష్టాల మధ్య తుఫాన్ మధ్య అన్నీతో ఉన్నాడు తుఫాన్ వస్తుంది అనుకోండి గాలి గాలి కనబడకపోయినా ఆ చెట్టాకులు ఊగుతున్నాయి కదా తుఫాన్లో ఉన్నావు అనుకోండి వర్షపు చినుకులు కనబడతాయి తద్వారా నువ్వు తడిసిపోతున్నావని తద్వారా నువ్వు తల దాచుకోవడానికి చోట్లేదని ఇంటి ఎదురోళ్ళు జాలిపడి అమ్మ మా ఇంటికి రండి తల దాచుకోండి మా ఇంట్లో ఈ రాత్రి ఉండండి మా ఈ రోజంతా మా ఇంట్లో ఉండండి అని ప్రజలు నిన్ను ఆదరించి నీకు భద్రత ఇస్తారు కానీ నువ్వు ఎదుర్కొనే తుఫాన్ అలాంటిది కాదు కదా కనబడే తుఫాను కాదు కనబడని తుఫాను ఆర్థిక తుఫాను అనారోగ్యపు తుఫాను పిల్లలు మాట వినని తుఫాను ఐక్యత లేని తుఫాను అపవిత్రతో కూడిన తుఫాను ఇది నిన్ను చూడగానే అబ్బా మంచి ఇంట్లో ఉంటున్నారు అబ్బా మంచి కార్లో ఉంటున్నారు అబ్బా మంచి బైక్లు వెళ్తాడు అబ్బా మంచి పిల్లలు అబ్బా మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి పిల్లలకి అబ్బా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నువ్వు ఇలాగా సోదలు ఉన్నావని ఎవరికి తెలవక అన్ని ఆదరించడానికి ఎవరు లేరు అటువంటప్పుడు కూడా దేవుడు చెప్పేది నేను నీతో ఉన్నాను యోవు ఎదుర్కొంటున్న తుఫాను ఒక పక్కన ఆర్థిక తుఫాను కనబడే తుఫాను కనబడని తుఫాను ఇంత పెద్దోడిని మనం ఎలా ఆదరిస్తామనుకొని చెప్పి అతన్ని విమర్శించడమే సరిపోయింది ఆ తుఫానులో ఏమన్నాడు తెలుసా తండ్రి నువ్వు నా కనబడాలని ఆశ ఉంది నేను కుడివైపు వెళ్తానా నువ్వు నాకు కనబడట్లా ఎడం వైపు వెళ్తానా నిన్ను వెతుక్కుంటూ ఎడం వైపు వెళ్తానా కానీ నువ్వు కనబడట్లా ఎదరికి వెళ్తానా నిన్ను నువ్వు కనబడాలని కానీ నువ్వు నాకు కనబడట్లా వెనక్కి వెళ్తానా కానీ నువ్వు కనబడాలి నా నువ్వు నువ్వు నాకు కనబడట్లా అయ్యా నువ్వు నాకు కనబడట్లేదు ప్రభా కానీ దేవుడి యోగుతో అనేది నేను నీకు కనబడకపోయినా నేను నీతో ఉన్నా నువ్వు నేను నీకు కనబడకపోయినా నేను నీతో ఉన్నా ఈ రోజు ఒక మాట మీరు గమనించండి స్నేహితులు డబ్బు ఇవ్వలేదని బంధువులు డబ్బు ఇవ్వలేదని కుటుంబ సభ్యులు డబ్బు ఇవ్వలేదని దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకు ఆయన నీతో ఉన్నాడు ఎవరో నిన్ను ప్రోత్సహించలేదని ఎవరో నిన్ను ఆదరించలేదని ఆయన మీద ఉన్న విశ్వాసాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టకు ఆయన నీతో ఉన్నాడు పౌలు ఓడలో వెళ్తుండగా భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చింది ఆ తుఫానులో ఓడ బీట్లు ఇచ్చేస్తుంది ఓడ మొక్కలైపోతుంది ఆ సౌండ్ వినగలుగుతున్నాడు ఈ రోజు నేను చెప్పనా నీ రోజు నన్ను ఓ ఇల్లు కాదు మొక్కలైపోయేది నువ్వు ఉన్న స్లాబ్ కాదు మొక్కలైపోయేది ఈ రోజున నీ హృదయం మొక్కలైపోతుందా ఓడ మొక్కలైపోతుండగా ఒక స్వరం విన్నాడు నేను నీతో ఉన్నా ఒక స్వరం విన్నాడు నీకు హాని జరగదు ఒక స్వరం విన్నాడు నీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హాని జరగదు ఈ రోజు నన్ను ఈ స్లాబ్ కాదు మొక్కలైపోయేది నువ్వు ప్రయాణం చేస్తున్న కారు కాదు మొక్కలైపోయేది నువ్వు వెళ్తున్న బైక్ కాదు మొక్కలైపోయేది నీ హృదయం మొక్కలైపోతుంది ఇంటి పరిస్థితిని చూసి హృదయం మొక్కలైపోతుంది భార్య బిడ్డల పరిస్థితి చూసి నీ కుటుంబం నీ హృదయం మొక్కలైపోతుంది పిల్లల స్థితి చూసి నీ హృదయం మొక్కలైపోతుంది నీకు ఒక స్వరం వినబడుతుంది నేను నీతో ఉన్నా నీకు ఒక స్వరం వినబడుతుంది ఏ హాని నీకు జరగదు నీకు ఒక స్వరం వినబడుతుంది నీతో నిన్ను నమ్ముకున్న నీ భార్య బిడ్డలకి ఏ హాని జరగదు నీ భర్త బిడ్డలకి ఏ హాని జరగదు నేను నీతో ఉన్నా నీకు తెలుసా ఓడ మొక్కలైపోయింది అయినా ఎవరికి ఏ హాని జరగల ఈ రోజున మొత్తం మొక్కలైపోయిన స్థితిలో ఉండొచ్చు ఏ హాని నీ ఇంటికి జరగదు తుఫానులో నిన్ను కాపాడతా నీళ్ళలో నిన్ను కాపాడతా ఓడ మొక్కలైపోయినా నిన్ను కాపాడతా ఆధారం అక్కర్లా నిన్ను కాపాడడానికి శూన్యం మీద నేను ఈ భూమిని వేలాడదేశా ఏ ఆధారం అక్కర్లా నీ హృదయం మొక్కలవుతున్నా నేను నిన్ను కాపాడతా